హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం భిన్నాలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయడం లేదా అవరోహణ క్రమంలో రాయడం ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అవి రావాలంటే మనకు ఫస్ట్ పెద్ద భిన్నం ఏది చిన్న భిన్నం ఏది కనుగొనడం రావాలి అది ఈ విధంగా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ టూ బై ఫైవ్ త్రీ బై సిక్స్లలో పెద్ద భిన్నం ఏది చిన్న భిన్నం మీద అని కనుగోవాలి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం మూడు రకాలు కనుకోవచ్చు ఒకటి అడ్డగుణ కరణం చేసి కనుకోవచ్చు రెండవది వీటిని రెండింటి బాగించి కనుకోవచ్చు మూడవది వీటిని కింద ఉన్న హారాలను సమానం చేసి కనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ రెండు ఉంటే అడ్డగుణకారమే బెటర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే తొందరగా అయిపోతుంది రెండు గంటే నాలుగు మూడు నాలుగు ఐదు ఉంటే నెక్స్ట్ ఏ విధంగా అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఐదు మూల పదిహేను దీన్ని అడ్డగుణకారం చేస్తే సో ఆరు నెలల పన్నెండు మనకి ఇప్పుడు ఏది పెద్దది ఫ్రెండ్స్ పదిహేనే కదా పన్నెండు అయితే పెద్దది కాదు కదా కాబట్టి భిన్నం పెద్దది మరి భావించే విధంగా అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఐదు విధంగా తీసుకొని ఐదు రెండు తోటి భావించలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈడ జీరో తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈడ జీరో తీసుకుంటే ఈడ జీరో పాయింట్ వేసుకొని ఐదు నాల ఇరవై ఇది మనకి ఇప్పుడు దీనిది జీరో పాయింట్ ఫోర్ మరి ఇది తీస్తాం త్రీ బై సిక్స్ ఇక ఎప్పుడైనా హారాన్ని ఇందులో తీసుకొని దీన్ని ఇందులో తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా పోదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ జీరో ఇస్తే ఆరు ఐదుల ముప్పై సో మనకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పెద్దదా జీరో పాయింట్ ఫోర్ పెద్దదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పెద్దది కదా ఇదే పెద్దది మరి ఇంకొక విధంగా కనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఇక్కడ చెప్తాం మీకు ఏ విధంగా నస్తే ఆ విధంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విధంగా ఏంటంటే ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్ ఇంటూ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా కొట్టు పోతే ఉంటే కాస్త అది తీసేయండి ఈ రెండింటి నుండి చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఆరు ఐదుల ముప్పై ముప్పై వస్తే డైరెక్ట్ టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఆరు ఐదుల ముప్పై కాబట్టి ఈ ఆరుని తీసుకొచ్చి ఈద పైన కూడా అది వేసుకొని ఆరు వందల పన్నెండు ఆరు ఐదుల ముప్పై త్రీ బై సిక్స్ సిక్స్ పోవాలంటే ఇది వేయాలి ముప్పై రావాలంటే ఫైవ్ వేయాలి సో ఇప్పుడు మన కింద హారం అనేది సేమ్ వచ్చి సేమ్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ముప్పై మూడు ఐదుల పదిహేను సో ఇప్పుడు పదిహేను పెద్ద పన్నెండు పెద్ద పదిహేను కదా ఇదే పెద్దది ఈ విధంగా మనం కనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకే విధంగా ఇస్తారంటే చూద్దాం కింద చూడండి ఫ్రెండ్స్ పదమూడు బై అరవై ఐదు ఎనిమిది బై నలభై భిన్నాల్లో పెద్దది చిన్నది అని అడిగిన అనుకో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి అడిగినప్పుడు ఒక నిమిషం ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ భిన్నాలు చేసేటప్పుడు ఇవి డైరెక్ట్ కొట్టుడు పోతాయా లేదా అనేది ఒక నిమిషం ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ మాకు మూడు పద్ధతులు వచ్చి కదా మూడు పద్ధతులు ఏదైనా కూడా చేద్దాం అనుకుంటే చేయకండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని అడ్డగునకాలము అది చేయకండి చూస్తే దీని మంచిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ పదమూడు ఎక్కం పదమూడు ఐదుల ఎనిమిది ఎక్కం ఎనిమిది ఐదుల సో వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ ఏది పెద్దది రెండు ఈక్వల్ కదా రెండు సమానం అంటే ఇది డైరెక్ట్ ఇవ్వడు మీకు చెప్పడం గురించి ఈ విధంగా చెప్పిన ఈ మధ్యలో ఇలాంటి మధ్యలో ఎక్కడో కలిపి ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలా ఇంటి ఉంటే కొట్టేసిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక షార్ట్ కట్ చెప్తే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది అన్నిటికి వర్కౌట్ కాదు కొన్నిటికి వర్కౌట్ అవుతుంది ఫైవ్ బై త్రీ టూ బై త్రీ ఫైవ్ బై సెవెన్ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఇలాలో పెద్దది ఏది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే షార్ట్ కట్ పెద్దది అని అడిగితే మాత్రం వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ చిన్నది అంటే వర్కౌట్ కాదు ఇలాంటిది ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే లవము కం హారము కంటే లవం పెద్దది ఉంటుందో ఆ సంఖ్య పెద్ద సంఖ్య ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఫైవ్ బై త్రీ మీద ఏది కూడా చేయకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా హారము లవం కంటే చిన్నగా ఉంటే మనం ఇక్కడ కూడా చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసిన దీనికంటే ఇది పైది చిన్నది ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇదంతా చేసిన ఈ హారం కంటే లవం పెద్దది ఉంటే అంటే మీకు ఇలా అర్థం కాకుండా చిన్న సంఖ్య బై ఏది అయితే ఉంటుందో అది చిన్నగా ఉండి పైన ఉండేది పెద్దగా ఉంటే అదే మన పెద్ద సంఖ్య అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది డైరెక్ట్గా దీనికి మళ్ళీ షార్ట్ కట్ వివరణ అంటే ఏది ఇయ్యా నెక్స్ట్ మనం ఆరో ఒక నవరలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ బై టూ భిన్నాలను ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమాల్లో రాయము ఫ్రెండ్స్ మనం ఆరోహణ అవరోహణ క్రమం రాసే ముందు అసలు ఆరోహణ అంటే ఏంటి ఆరోహణ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ 
చిన్న సంఖ్యల నుండి పెద్ద సంఖ్యలుగా రాయడం చిన్న సంఖ్యల నుండి పెద్ద సంఖ్యలు రాయడం అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో అవరోహణం అవరోహణ అంటే పెద్ద సంఖ్యల నుండి చిన్న సంఖ్యల వరకు రాయడం ఆరోహణ అంటే ఒక పరాతాన్ని అవరోహిస్తే చిన్న నుండి కింది నుండి పైకి వెళ్తాం కాబట్టి ఇది ఆరోహణ అంటారు ఫ్రెండ్స్ అవరోహణ అంటే పర్వతం నుండి కిందికి దిగితే పెద్ద నుండి కిందికి వస్తాం కాబట్టి ఇది అవరోహణ అంటారు ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు మనం చిన్న పిన్నాలను పెద్ద పిన్నాలను కనుక్కోవడానికి మూడు రకాల పద్ధతులు చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇస్తే డైరెక్ట్ మనము అడగున కరం చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ ఎనిమిది ఐదుల నలభై ఆరు ఐదుల ముప్పై ఇది రెండు ఫ్రెండ్స్ ఐదు వందల పది ఆరు ఎక్కం ఆరు సో ఇందులో ఎక్క పైక పెద్దగా ఉండేది నలభై ఇది పెద్దది తర్వాత ఇది రెండోది ఇది థర్డ్ది డైరెక్ట్ మరి ఇది 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 అనుకుంటే అట్లా అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది ఈ రెండింటికి ఇది ఈ రెండింటి పోలిస్తే ఇది పది ఇది ఆరు కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆరోహణ క్రమం అంటే ఫస్ట్ చిన్నది ఫ్రెండ్స్ ఇది వన్ బై టూ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇది ఆరోహణ క్రమం మరి అవరోహణ అంటే దీని దీని బ్యాండ్ ఫ్రెండ్స్ అంతే ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ వన్ బై టూ ఇది అవరోహణ క్రమం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఈ అడ్డకు కరం చేసినప్పుడు ఏ విధంగానే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై సెవెన్ త్రీ బై టూ భిన్నాలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయమని అనుకో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అడ్డకు నగరం చేస్తే మనకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏడు ముల్ల ఇరవై ఒకటి ఐదు వందల పది రెండు వందల నాలుగు ఏడు ముల్ల ఇరవై ఒకటి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి కొడుతుంది అంది మనకు ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి కూడా కొడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏది పెద్దది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వీటిని కాసాగు తీసుకొని చేయండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రెండింటిని వేసి చేయడం అదంటే చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆ పద్ధతి ప్రకారం వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ దీన్ని తీసుకోండి త్రీ బై ఫైవ్ టూ బై సెవెన్ త్రీ బై టూ ఈ విధంగా తీసుకొని ఇదేదైనా దీని తర్వాత చెప్తా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ ఈ దీని ఏ విధంగా చేద్దాం తర్వాత ఈ కొట్లు పోతే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చెప్తా ఇప్పుడు ఈ ఈ విధానం ప్రకారం ఈ ఐదును ముగిసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఐదును ముగిస్తే ఎంత ఏడు వందల పద్నాలుగు కాబట్టి బై పద్నాలుగు పైన పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఐదుల డెబ్బై ఇది పద్నాలుగు మూల నలభై రెండు ఇప్పుడు ఈ ఏడు ముస్తే ఐదు వందల పది కాబట్టి డైరెక్ట్ బై పైన పది కింద పది వేసి ఇంటి చేయండి ఫ్రెండ్స్ పది రెండు వందల ఇరవై పదేళ్ళ డెబ్బై ఇప్పుడు ఇది ఈ రెండు ముసిస్తే ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ఎప్పుడైనా కిందిది సేమ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ డెబ్బై 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 వస్తుంది ఈ విధంగా చేస్తే ముప్పై ఐదు మూల ఎంత ఫ్రెండ్స్ నూట ఐదు సో ఇప్పుడు ఏది పెద్దది ఫ్రెండ్స్ ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది ఇది మధ్యది ఇది చిన్నది సో ఈ ప్రకారంగా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోయేది కదా ఆరోహణ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది తర్వాత ఇది తర్వాత ఇది చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని ఎన్ని ఇచ్చినా ఈ విధంగా చేయొచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకటి చెప్తానా అదొకటి మర్చిపోయినా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఇది దేంతో కోయి కాసాగేలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ మూవ్ చేసుకున్నాం మరి ఈ పై వీక్ లెక్కన ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది కాసాగెళ్తుంది ఇది మన ఈ పద్ధతి ప్రకారం చేయాలనుకుంటే మన అడ్డకున ప్రకారం కాకుండా ఏ విధంగా అనేది ఇప్పుడు చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఈ అన్నిటిని కాసాగు చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఎల్సి ఎయిట్ సిక్స్ టూ రెండు నాలుగు రెండు మూల రెండు ఎక్కం నాలుగు మూల పన్నెండు పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగు 
ట్వంటీ ఫోర్ మాది ఇది ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ బై టూ ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎంత ముందు ఏం చేసినాం ఇది మూసినాం ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ముందు చూసి మేము చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తే అవుతుందా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది చూస్తే ఆరు వందల పన్నెండు ఉంటుంది ఈ విధంగా కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇవి కొట్టుడు పోతాయి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి దీనికి ఎల్సి ఏం చేస్తే మనం ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు బేస్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎనిమిది దేంతో ఎంటు చేస్తే ఇరవై నాలుగు వస్తుంది మూల కాబట్టి పైన మూడు కింద మూడు వేసుకొని చేస్తే ఐదు మూల పదిహేను ఎనిమిది మూల ఇరవై నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు దేంతో ఎంటు చేస్తే ఇరవై నాలుగు వస్తుంది ఆరు నాల ఇరవై నాలుగు ఐదు నాల ఇరవై ఆరు నాల ఇరవై నాలుగు కింద డైరెక్ట్ ఇది వేసుకోకున్న పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ రెండు రెండు దేంతో ఎంటు చేస్తే ఇరవై నాలుగు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు పన్నెండు ఈ కింద ఇరవై నాలుగు అది వేసుకోకున్నా పన్నెండు వేసుకొని పన్నెండు బై ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు సమానమైనాయి కాబట్టి ఇందులో పెద్దది ఫ్రెండ్స్ ఇరవై పెద్దది పన్నెండు చిన్నది ఇది పదిహేను మిడిల్ది ఆరోహణ అంటే చిన్న నుండి పెద్దగా రాసుకోండి అవరోహణ అంటే పెద్ద నుండి చిన్నగా రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ వీడియోతో భిన్నాలు దశాంశాలు మరియు అక్కర్ణ సంఖ్యలు చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ భిన్నాల మీద ఏ ఏ విధంగా చేయాలనేదే ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేదే మన నెక్స్ట్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ మోర్ అప్డేట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ వాచింగ్ దిస